ஃபஸ்ட் இப்போ நம்ம மசாலாவை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு குழம்புக்கும் அதுக்கு ஒரு வடிச்சட்டியில் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கிட்டு வரமிளகா போட்டுக்கோங்க நான் ஒரு பத்து வரமிளகா பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வரமிளகா தேவைப்படும் அப்புறம் ஒரு நானூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கோங்க இப்போ ரெண்டு குழம்பு பண்ணுறதுனால இப்போ அந்த மட்டனுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு கால் கிலோ தேவைப்படும் வெங்காயம் அதனால தான் நானூறு கிராம் எடுத்துருக்கோம் இப்போ இது வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் கடுகு அப்புறம் பட்டை கிராம்பு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் மிளகு அப்புறம் அஞ்சாறு பல்லு பூண்டு கொஞ்சம் இஞ்சி உங்ககிட்ட இஞ்சி இப்படி இல்லைன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கூட போட்டுக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் இப்போது வெஜிடேரியனுக்கு வந்து தக்காளி தேவைப்படும் அதனால் தக்காளி வந்து நம்ம தனியாக வதக்கி எடுக்கலாம் அதனால் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்தது ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக தூள் போட்டுக்கோங்க மல்லித்தூள் இப்போ தனியா தூள் போட்டு நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க போட்டு ஆஃப் பண்ணி இதை இறக்கிடலாம் இது ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா அரைச்சிக்கிட்டு போகிறோம் இப்போ மசாலாலாம் அரைச்சிக்கிட்டோம் இந்த மசாலாவை வந்து நம்ம இப்போ வெஜிடேரியன் குழம்புக்கும் நான் வெஜிடேரியன் குழம்புக்கும் பிரித்து எடுத்துக்கணும் அப்புறம் இந்த தக்காளி அரைச்சது வந்து தனியாக வெஜிடேரியனுக்கு மட்டும்தான் இது தனியாக வெஜிடேரியன் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ முதல்ல இப்போது வெஜிடேரியனுக்கும் நான் வெஜிடேரியனுக்கும் என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி இந்த நான்வெஜ் குழம்புக்கு நான் அரை கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் நல்லா மஞ்சள் தூள் போட்டு கழுவி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் மட்டன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நாட்கோழி கூட எடுத்துக்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் இந்த வெஜிடேரியன் குழம்புக்கு நான் இன்றைக்கி அரை கப்பு கிட்னி பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா ஊற வச்சுட்டு குக்கரில் வச்சு விசில் விட்டுக்கோங்க கிட்னி பீன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கொண்டக்கடலை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் இந்த வேக வைக்கிற தண்ணியை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அந்த தண்ணியை வந்து குழம்புல விட்டு ஊற்றிக்கலாம் அப்புறம் இந்த காய்கறிகள் என்னென்ன எடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா முருங்கைக்காய் அப்புறம் காலிஃப்ளவர் காலிஃப்ளவர் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை வந்து சுடுத்தண்ணியில் போட்டு எடுத்துக்கோங்க நிறையா பூச்சி இருக்கும் அதனால் அப்புறம் இந்த உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அது அப்புறம் புளி இந்த புளி வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து வெஜிடேரியன் குழம்புக்கு மட்டும்தான் தேவை நான் வெஜிடேரியன் குழம்புக்கு தேவையில்லை அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெஜிடேரியன் குழம்புக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து காய்கறிகள் போட வேண்டாம் அப்படின்னா வெறும் கொண்டக்கடலை இல்லைனா கிட்னி வீட்ஸ் மட்டும் போட்டு கூட குழம்பு வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ இப்போ வாங்க குழம்பெல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு விதமான குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வதக்கி வச்ச வெங்காயம் வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்க போகிறோம் வெஜிடேரியனுக்கு தக்காளி வந்து நம்ம தனியாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ மட்டன் குழம்பு நம்ம குக்கரில் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு அந்த குக்கரில் மட்டனை போட்டுக்கோங்க அப்புறம் நீங்கள் தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கீங்களா அந்த மசாலா போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு தண்ணி நல்லா கலந்து கொடுத்துட்டு அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் மூடி போட்டு மூடிட்டு ஒரு நாலஞ்சு விசில் விட்டுக்கோங்க இப்போ முதல்ல வெஜிடேரியன் குழம்புக்கு நாம் காய்கறி போட்டு எல்லா காய்கறியும் வேக வச்சுக்கலாம் அது கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுக்க போகிறோம் அது வேகிறப்பவே வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளியும் அந்த மசாலா நம்ம பிரித்து எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதையும் வந்து நம்ம இதில் ஊற்றி எல்லாத்தையும் சேர்த்து விட்டுக்காக கொதிக்க வைக்க போகிறோம் இதெல்லாத்தையும் எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க இந்த மசாலாலாம் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து கொடுத்து கொஞ்சமாக உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க போட்டுக்கிட்டு அதெல்லாம் கொதிக்க விடுங்க இப்போ வந்து நம்ம மட்டன் வெந்துட்டுருக்கு காய்கறிகளும் வெந்துட்டுருக்கு நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு குழம்பையும் வந்து கடைசியில் தாளிக்க போகிறோம் தாளிக்கிறதுக்கு நான் வந்து கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் இதை வந்து எண்ணெயில் போட்டு வறு தாளிச்சுட்டு அதை தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கணும் ரெண்டு குழம்புக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் வந்து தேங்காய் ஒரு ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இதையும் வந்து நல்லா நைஸாக பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இந்த தேங்காயும் வந்து நம்ம ரெண்டு குழம்புக்கும் தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கணும் ஸோ எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்து ரெடி ரெடியாக வச்சுக்கலாம் நம்ம இப்போ ஒரு வடை சட்டியில் 
கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு அந்த நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் கருவேப்பில் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க பிரித்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டு குழம்புக்கும் இப்போது குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம மட்டனில் வெந்துச்சான்னு பார்க்கலாம் நான் மட்டன் நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ இப்போ இந்த குழம்புல வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் அது பாதியை பிரித்து எடுத்துக்கணும் இல்லையா அதை வந்து நம்ம இதில் ஊற்றிக்க போகிறோம் ஊற்றிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க விடுங்க ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது தேங்காய் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் ஸோ இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சிடுச்சு அடுத்தது நம்ம தாளிச்சிருக்கிற வெங்காயம் அதை வதக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை வந்து இதில் சேர்த்தி போட்டு நல்லா கலக்கி கொடுத்துட்டு நம்ம ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது நம்ம வெஜிடேரியன் குழம்புக்கு போகலாம் அடுத்தது நம்ம வெஜிடேரியன் குழம்பு செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அதில் நம்ம காய்கறி வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு வெந்த காய்கறி கூட நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சுருக்கிற கிட்னி பீன்ஸை வந்து சேர்த்து போட்டுக்கோங்க கிட்னி பீன்ஸ் வேக வச்ச தண்ணியை கூட இதில் ஊற்றிக்கோங்க வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க அது கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம தேங்காய் அரைச்சி வச்சு ஒரு பாதி வந்து நம்ம மட்டன் குழம்பில் ஊற்றிட்டோம் மீதி பாதி வந்து இந்த குழம்புல ஊற்றிக்க போகிறோம் அது ஊற்றிட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி தண்ணியை ஊற்றிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விடணும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கெட்டியாக இருந்தது குழம்பு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி எக்ஸ்ட்ராவாக ஊற்றிக்கோங்க உப்பு கொஞ்சம் தேவையான அதை போட்டுக்கோங்க இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுக்கலாம் இது கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு அந்த வெங்காயெல்லாம் தாளிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா வதக்கி வச்சுருக்கோம் அதை வந்து நம்ம இதை சேர்த்தி கலந்து போட்டுட்டு கலந்து கொடுத்துட்டு மூடி வச்சுட்டிங்கன்னா நம்ம குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதாங்க இப்போ ஒரே ஷாட்டில் ரெண்டு குழம்பு நான் ரெடி பண்ணி காட்டியிருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எல்லாரையும் வசத்துங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக போடுங்க அப்புறம் மறக்காமல் குடிச்சவங்களுக்கு சப்ஸ்